আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এস এ খতিয়ান সম্পর্কিত কিভাবে আপনারা এস এ খতিয়ান চিনতে পারবেন এবং এস এ খতিয়ান অঞ্চল ভিত্তিতে অনেক প্রকারের হয়ে থাকে এস এ খতিয়ানের আরও যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব তো বরাবর মতোই যে রিকোয়েস্টই করে থাকব যদি চ্যানেলটিতে আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এস এ খতিয়ান সম্পর্কে বেসিক কিছু নলেজ নিয়ে নেব তাহলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে এস এ খতিয়ানটা একটি এস এ খতিয়ানের নমুনা দেখে আইডেন্টিফাই করা এই যে এস এ খতিয়ান আসতে এটাকে এলাকা ভেদে এম আর আর খতিয়ান অথবা এম আর খতিয়ান অথবা পাকিস্তান আমলে যেহেতু এই খতিয়ানটি হয়েছিল ওই জন্য একে পি এস খতিয়ান এবং বাংলা তেরোশো বাষট্টি সালে এই খতিয়ানটি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে বাষট্টির খতিয়ান অথবা আর ও আর খতিয়ান মানে রেকর্ড অফ রাইট খতিয়ানও বলা হয় বাংলাকে সত্যের খতিয়ানও অনেক অঞ্চলে বলতে শোনা যায় বা দেখা যায় তো তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি খতিয়ানের কতগুলো নাম সেটা হচ্ছে এম আর আর খতিয়ান এম আর খতিয়ান পি এস খতিয়ান বাষট্টির খতিয়ান আর ও আর খতিয়ান এবং সত্যের খতিয়ান আর এই খতিয়ানটি বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন জমি খারিজ করতে বা নাম জারি করতে দিই তখন আমাদের এস এ খতিয়ান থেকে ধারাবাহিক খতিয়ানগুলো ধারাবাহিক যে বায়াদলিলগুলো এগুলো দেওয়া হয় কারণ এস এ খতিয়ান থেকে এই সমস্ত খাজনার যে হোল্ডিং নাম্বার খোলা হয় এস এ খতিয়ান থেকে জমিটা বিভিন্ন হোল্ডিংয়ে যখন আপনার কাছে আসে যখন আপনি জমিটা খারিজ করতে দেন তারা এই হোল্ডিংগুলো চেক করে দেখে এর মালিকানা ঠিক আছে কিনা জমিটিতে কোনো সমস্যা নাই কিনা তো আমরা এখন এস এ খতিয়ানের আরও যে বিষয়টি জানবো সেটি হচ্ছে উনিশশো পঞ্চাশ সালে কী করা হয় জমিদারি প্রথা বাতিল করা হয় তো সংক্ষেপে যদি আমরা বুঝি যে জমিদারি প্রথা কি আসলে আগে জমিগুলো সরাসরি আমরা এখন যেরকম জমির মালিক এরকম আগে আমরা জমির মালিক ছিলাম না এগুলো আমাদের উপর মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে এই সমস্ত জমিদার ছিল তারা সরকার থেকে জমিগুলো লিজ নিয়ে নিত নিয়ে আমাদের কাছে বছর হিসাবে খাজনা প্রদান করত আর আমরা এগুলো লিখিত খাজনা প্রদান করতাম যে আমি এই জমিটা এতদিন চাষ করব এই যে লিখিত দেওয়া হতো সেটাকে বলা হতো পত্তন এই পত্তন হিসাবে আমরা খাজনা প্রদান করতাম জমিদারের কাছে আর যখন উনিশশো সালে এর পরে জমিদারি প্রথা বাতিল করা হয় অনেক আন্দোলনের কারণে আর এই বাতিল করার পরে উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো তেষট্টি মতান্তর উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে কি করা হয় সমস্ত এই পাকিস্তান অঞ্চলে জমিগুলোর জন্য একটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ এর জন্য প্রতিটি জমিদারের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ একশো বিঘা সম্পত্তি রেখে বাকি সমস্ত সম্পত্তি যারা রায়ত আছে বা তাদের নামে করে দেওয়া হয় এবং যে সমস্ত সম্পত্তি সিলিং বহিভূত সেগুলো সরকারের নামে চলে আসে এখন সিলিংটা কি সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ আগে পাকিস্তান আমলে সর্বপ্রথম ছিল একজন জমিদার সর্বোচ্চ একশো বিঘা রাখতে পারবে পরবর্তীতে উনিশশো সালে এসে আইউব সরকার সেটাকে তিনশো পঁচাত্তর বিঘা পর্যন্ত করে দেয় এটি বাংলাদেশ আমলে উনিশশো সালে একশো বিঘা পর্যন্ত ছিল এবং উনিশশো সালে এটি আইনের মাধ্যমে ষাট বিঘা পর্যন্ত নিয়ে আসে বর্তমানে বাংলাদেশের আইনে কৃষি জমি কৃষি জমি ষাট বিঘা পর্যন্ত যে কোনো একজন ব্যক্তি ব্যক্তি মালিকানা রাখতে পারে এর বেশি যদি সম্পত্তি হয়ে যায় সেটি সরকারের খাস দখলে চলে যায় আর এই খতিয়ানগুলো হয় হাতে লিখা হয় খতিয়ানে কোনো ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়নি সি এস ম্যাপকে ভিত্তি করা হয় আর খতিয়ানগুলো জমিদারের যে সেরস্তার বা অফিস আছে সেখানে যে পত্তন রেজিস্টার আসতে অর্থাৎ এই পত্তনের মধ্যে যারা খাজনা প্রদান করত তাদের পত্তন দেখে সরজমিনে না গিয়ে এবং কিছু খতিয়ানে একাধিক মালিকের নাম কিন্তু তাদের হিস্যা আলাদা না করে এই খতিয়ানটি প্রস্তুত করা হয় এই জন্য এই খতিয়ানের কিছু দুর্বলতাও প্রকাশ পায় এবং বাংলাদেশে ঢাকাতে সবচেয়ে বেশি যে বিরোধপূর্ণ কলহপূর্ণ মোজা ছিল বা যে জেলাটি ছিল সেটি হচ্ছে ঢাকা জেলা ওই জন্য ঢাকা জেলায় এস এম এ প্রস্তুত করা হয় ওই জন্য আপনার শুধু ঢাকাতেই এবং কিছু কিছু আর সামান্য কিছু অঞ্চলে আপনারা এস এম এ পাবেন না হলে এস এ খতিয়ান সি এস ম্যাপের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয় আর আমরা এখন যদি এই খতিয়ানের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখি এই খতিয়ানগুলো এক পাতা অথবা দুই পাতা উভয় প্রকারের হতে পারে যদিও আপনার ইউটিউবে অথবা অনেক ভূমি বিষয়ক বইয়ের মধ্যে এস এ খতিয়ান এক পাতার বলা হয়েছে আজকে আমি প্রমাণ সহ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে এস এ খতিয়ান এক পাতা না দুই পাতারও হয়ে থাকে আর যদি খতিয়ানটি এক পাতার হয়ে থাকে তাহলে এই খতিয়ানের মধ্যে সাবেক খতিয়ান এবং হাল খতিয়ান লেখা থাকবে আর যদি খতিয়ানটি দুই পাতা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে নিচের দিকে 
बाम दिखे ऊनपंचाश पंचाश एक बाहान्न एर जेको एक धारा मत लेखा थको अथवा समस्त धारा मत लेखा थको तो आबार बोले दीची बसिभाग अंचले ऐसे खतियान को मैप प्रस्तुत कर सी एस मैप के भित्ती कर ये खतियान प्रस्तुत कर खतियान हाथ लेखा तो एन देख कतगुल खतियान एगुल लेखार मध्यमें वास्तव में अपन एलिक जे समस्त ऐसे खतियान आर्थे अपन मिले जाए अपनी जी भिडियो जत्न सहकारे देखें तो प्रथम एक नमुना खतियान देखो देख य खतियान जगह खतियान नम्बर सबक खतियान और हाल खतियान लिखा आ हाल खतियान मान हम सी एस खतियान अर्थात एसे खतियान पूर्ववर्ती खतियान सी एस खतियान से ही खतियान और ये ऐसे खतियान चीनार एक पता ऐसे खतियान चीनार कार्यक्री और एक उपाय हे जगह जे एल नम्बर देवा थक जे एल नम्बर और सबक खतियान हाल खतियान ये देखे अपना चिंते पर हे एसे खतियान तो आप जो किस खतियान देखी देखो ये और एक एसे खतियान ये खतियान खतियान नम्बर क्योंकि सबक खतियान हाल खतियान ये लिखा नहीं शुद्ध खतियान नम्बर देवा तो ये एसे खतियान से चार उपाय हे एर कर्नारे शुद्ध जे एल नम्बर देवे जखनी जे एल नम्बर देवा थक अपा बुझे नीबें से एक पतार एसे खतियान तो आप जी और खतियान देखी देखो ये जगह सबक खतियान और हाल खतियान दो लिखा आसते और ये कर्नारे जे एल नम्बर देव आर माध्यम अपनारा जानते हैं बुझते हैं जो ये हे एसे खतियान तो अपना एलिक जी खतियान प्रचलित आटी ये अपनी चेक करते पर तो एन देख और खतियान तो बर्तमान जिला प्रशासक कार्यालय के जिसमस्त खतियान जबेदान कल निची सेगल ए रखम प्रिंट आकार जदिव मूल जे आसे खतियान से हाथ लेखा तो ये सी एस खतियान मत उपरिसत्य अत्यसत्य दखलकार यस्त किस लेखा थके तो दुई पतार ऐसे खतियान चेनार कार्यक्री उपाय हे एर प्रथम पतार डा बाम दिखे ऊनपंचाश पंचाश एक बहान्न और तिप्पन्न धारा मत लेखा थको ये हे प्रथम पता और ये हे द्वित पता एस ए खतियान द्वित पता एखे डाक नम्बर जमिर रकम समस्त किस देखे जबेदान कल जगह जिला प्रशासक कार्यालय के संग्रह करी तो आप जी और एस ए खतियान देखी देख ए जगह जिला थाना मौजा परगाना जे एल नम्बर रेभिन्यू सार्वे खतियान नम्बर दर्जी नम्बर ये समस्त वैशिष्ट हे सी एस खतियान क्योंकि खतियान सी एस खतियान ना खतियान एस ए खतियान देखो ये जगह उपरिसत्य सी एस खतियान मत अत्यसत्यर राय देव आदर अंश देव आई दुई पतार एस ए खतियान चेनार कार्यक्री और एक उपाय हे एर खतियान नीचे दिखे जो ऊनपंचाश पंचाश एक बाहान्न तेप्पन्न धारा मत लेखा थे तो आप जो द्वित पताटी देखी देखो ये हे द्वित पता तो द्वित पता खतियान नम्बर डाक नम्बर जमिर रकम एवं मोट जमिर परिमाण समस्त किस देव आस खतियान देखो देखो ये हे एक एक पतार एस ए खतियान तो ये जगह शुद्ध खतियान नम्बर एवं यदि जे एल नम्बर देव आटर माध्यम बुझते पर हे एस ए खतियान तो आप जो और नमूना देखी ये जे भूमि अफिशे जे समस्त एस ए खतियान जमाबंदी रेजिस्ट्रार थे तरह एक फोटोकपि देखो ये जगह खतियान नम्बर देव आश चार मालिकर नाम देव आंशर जगह जो एस ए खतियान जो दुरबलतार कथा बोल अंशे जगह कारो को अंश लिखा नहीं तो ये नहीं सब चे बी जो आप खतियान मालिकाना अर्थात एखे देखो एगारोतर चौष्टि शतक जमी आसे जो ये एतगुल मालिक के कत अंशर मालिक से खतियान द्वारा निर्णय करा सम्भव नये तो ये पत्तन देखते हैं और ये अनेक जन का यत पुरतन पत्तन थके तक ही समस्या बेधे जाए मामला मोकदमा अनेक किस चले खतियान दुरबलतार जो और यटाई हे हाथ लेखा ओरिजिन खतियान एस ए खतियानगुल हाथ लेखा है तर प्रमाण हे एटी ए समस्त एस ए खतियान हाथ लेखा तो जो शुद्ध जो कटिस पेपर मध्य एस ए खतियान देव है एम ना प्रिंट आकारे ये एस ए खतियान देव है ये एक एस ए खतियान देखो ये जगह डाक नम्बर जमिर रकम मंत्य समस्त किस देव आदि और खतियान देखी 
এটা হচ্ছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত যে মূল এসপি খতিয়ানের বালাম বই তার একটি ফটোকপি এই জায়গায় দেখুন জেলা থানা মোজা পরগানা জেল নাম্বার রেভিনিউ সার্ভে খতিয়ান নাম্বার তৌজি নাম্বার দেওয়া আছে যেগুলো হচ্ছে সি এস খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এটি সি এস খতিয়ান না এটি হচ্ছে এস এ খতিয়ান দেখুন উপরিষত্ত এবং অত্যসত্যের রায়ত এবং রায়তদের অংশ এই সমস্ত অংশ লিখা থাকে আনা গণ্ডা কড়া কান্তি এই জায়গায় দেখুন এটা মনে হচ্ছে পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই কান্তি এই সময় আর এই এই এক দিয়ে নিচের দিকে দেওয়া আছে এটা মানে হচ্ছে ষোলো আনা তো আমরা যদি এর দ্বিতীয় পেজটা দেখি এই হচ্ছে এটার দ্বিতীয় পেজ দেখুন এই জায়গায় দাগ নাম্বার জমির রকম দেওয়া আছে সমস্ত জমির দাগ নাম্বার লিখে নিচের দিকে মোট জমি দেখুন তিন একর আশি শতক এবং নিচের দিকে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ এই ধারাগুলো লিখা নাই তো এই জন্য কিছু কিছু এস এ খতিয়ান এবং সি এস খতিয়ান পার্থক্য করা অনেক দুরূহ হয়ে যায় তো এই সমস্ত খতিয়ান উঠানির জন্য আপনারা এরকম যে কোনো সাদা কাগজে বিশ টাকার একটি কোর্ট ফি লাগিয়ে সাথে দুই দুই পাতার কট ইস পেপার লাগিয়ে এই জায়গায় হাতে লিখে অথবা প্রিন্ট করে আপনার থানা মৌজা ইউনিয়ন জেল নাম্বার খতিয়ান নাম্বার দাগ নাম্বার নকলের ধরন অর্থাৎ আপনি এস এ না সি এস না আর এস নিতে চাচ্ছেন সে সমস্ত কিছু লিখে আবেদন করলে আপনি এস এ খতিয়ান পেয়ে যাবেন পনেরো থেকে এক মাসের মধ্যে তো এই সমস্ত খতিয়ান দেখার মাধ্যমে আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে একটি এস এ খতিয়ান কীরকম হয়ে থাকে এস এ খতিয়ান এক পাতা এবং দুই পাতা উভয় প্রকার হয়ে থাকে আর মূল যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যদি আপনার কাছে কোনো জমির দলিল না থাকে এবং আপনার জমিটি যদি ওয়ারিসি সম্পত্তি হয় যদি আপনার বাপ দাদা অথবা পর দাদার নামে যদি এস এ রেকর্ড থেকে থাকে আর আপনার কাছে যদি জমির দলিল নাও থেকে থাকে আপনি এই এস এ রেকর্ডের খতিয়ানের বলে আপনি জমি বিক্রি করতে পারবেন এটি এই এস এ রেকর্ডের খতিয়ানটি হচ্ছে আপনার দলিল এই জন্য আপনাকে শুধু ওয়ারিস সনদ নিতে হবে আর এই সমস্ত রেকর্ড থেকে যখন দলিল লিখা হয় দলিলে লিখা থাকবে রেকর্ডীয় সূত্রে এস এ রেকর্ডীয় সূত্রে মালিক এস এ রেকর্ডীয় সূত্রে মালিকের থেকে তার পুত্র তার পুত্র এই হিসাবে ধারা বর্ণনা দেওয়া থাকবে তো যাদের কাছ থেকে এ যাদের পিত্তপুরুষের নামে এস এ রেকর্ড আসতে এবং তাদের কোনো দলিল নাই তাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই এই এস এ রেকর্ডের দলিল এই এস এ রেকর্ডের ক্ষতিয়ান দিয়ে আপনারা দলিলের মতো ব্যবহার করতে পারবেন এটি যদিও ক্ষতিয়ান মালিকানা সত্ত্বে সম্পূর্ণ কোনো প্রমাণ নয় তারপরও বাংলাদেশে যেহেতু এই এস এ খতিয়ানের উপর ভিত্তি করেই খাজনা নেওয়া হয় এস এ খতিয়ানের উপর ভিত্তি করেই জমি খারিজ করা হয় এস এ খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে এই জমির ধারাবাহিক বা আদলগুলো চাওয়া হয় তাই এটি আইনত যদিও সিদ্ধ নয় তারপরও এটি আইনগতভাবে প্রচলিত তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা এস এ খতিয়ান এবং বিভিন্ন প্রকার এস এ খতিয়ান এক পাতা এবং দুই পাতার এস এ খতিয়ান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন তো আমার দ্বিতীয় তৃতীয় পর্বে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আর এস খতিয়ান নিয়ে আসসালামু আলাইকুম